Kung may isang naging motivation ka sa work, ano yun? Para sa akin, yung makita si Crush. Ito yung kwento ko. It happened three years ago. Isang bagong empleyado na artist. Short hair siya na nakasalamin. And she's cute. Parang isang anime character lang. At dumaan yung isang linggo. nag adjust pa siya. At since naging magkatabi yung station namin, I had this feeling na responsibilidad ko yung i-guide at tulungan siya sa mga bagay-bagay sa opisina. Pero eventually, naging okay din yung sitwasyon niya. At sa katunayan nga eh, matapos ang isang buwan, mas marami akong natutunan sa kanya. Lalo na yung mga importanteng bagay sa paggawa ng digital drawing. At higit dun sa lahat, siya mismo yung nagbigay motivation sa akin na matutunan yung paggamit ng pen tap. Before siguro, mas nasanay na lang ako magamit ng mouse. At naalala ko pa nga yung time na pinupush niya ako na gumawa ng art page. Siguro may nakita siya sa akin na hindi ko pa nalalaman. Pero mahina yung confident ko sa mga oras na yun. Parang siya na rin yung naging tulay na i-build ko yung determination ko as an artist. Kaya to tell you honestly, if it wasn't for her then I wouldn't bother pushing myself to get better. Until then, saka ko na-realize na crush ko na siya. Mabilis yung pangyayari. Hindi ko alam kung paano or kailan na-develop yung feelings ko sa kanya. Minsan nga ang hirap matulog sa kakaisip niya eh. Para bang first time kayong maranasan yung ganito? Naging confused din ako sa nararamdaman ko that time. I mean, if you have crush with someone, then how is it different from falling in love? Kaya ako sa mga oras na yun, I just don't care. Gusto ko siya. Kaya minsan, napag-isipan ko rin na sabihin sa kanya. Pero, I had doubts that time. Marami akong what if sa mga oras na yon Like, what if sabihin ko sa kanya, tapos hindi niya ako gusto. Worth it pa rin ba na magiging awkward yung friendship namin sa huli? What if gusto niya lang ako as a friend? At ako naman na ignorante na masyadong advanced mag-isip, kaya medyo nagiging assuming din. Then, what if dumaan yung time na huli na ang lahat? Do you think worth it bang itago yung nararamdaman para lang mapatuloy yung magandang friendship niyo? It has always been like this sa mga dumaan na araw. Until na may nabalitaan ako. Magre-resign na siya. Nabigla ako sa nalaman ko. Everything was good kaya hindi ko na-expect yun. And I only had a week left para subukang kumbinsihin siya. I was supposed to stop her pero nung makita ko yung mga ngiti niya, I know she already made up her mind. Kung ano yung naging meron kami sa panahon na yun, it was for the best. Kahit na gusto mo yung isang tao, hindi ibig sabihin is hahabulin mo siya kahit sa ang sulok ng mundo. Siguro the last thing I could do for her that time was respect her decisions. Sabi nga nila, you are not entitled to someone's love. At kahit na magbuhos ka pa ng malaking effort sa isang tao, there's no guarantee na magugustuhan ka niya. Whatever the outcome is, always prepared yung puso mo. So kaya mag-effort ka sa isang tao dahil gusto mo siya. Hindi dahil nag-expect ka na gugustuhin ka rin niya. Hindi nila obligasyon na sagutin yung mga gusto natin. Kusa nilang ibibigay yun. Dapat matuto tayong mag-move on. At kahit anumang mangyari, may tao ring darating sa buhay mo. Minsan, nandiyan lang sila palagi, pero hindi natin napapansin. If you wish for more videos, please support my YouTube channel. Thanks for watching!